przed nami kilka dni wolnego i tak się złożyło, że jest przepiękna pogoda. Dlatego jedziemy pod... Namiot. Namiot. Jeden. Jeden. <laughs> I sprawdzimy, czy się razimy, czy wręcz zarazimy. zarazimy. Przy okazji mm, zwiedzimy kilka miejsc, które są dla nas szczególnie ważne i mamy nadzieję, że Wam się również spodobają. To co, jedziemy? Jedziemy. Przerwa, co powiesz? Krótka przerwa, jesteśmy w górach, jest dość chłodno, wieje. To jest stara trasa prowadząca za Kureiri na Mywat. Teraz jest zrobiony tunel, który prowadzi pod, pod górami. Jesteśmy hardkorowcami, więc wybraliśmy ciężką górską drogę. <śmiech> za darmo. <śmiech> za darmo, tunel jest płatny. Słupki bardzo przydatne w zimie, bo tutaj jest śniegu bardzo, bardzo dużo. Ciekawe, jak tam się mieszka. Ktoś bardzo, bardzo nie lubi społeczeństwa. Myślę, że możemy jechać dalej. Przed nami miejsce, w którym ja osobiście przeżywam prawie zawał serca. Zresztą sami zobaczycie, będzie bardzo zdrowo. Jechaliśmy zbyt wiele, bo ktoś zgłodniał. Idziemy na głoda fosa. Tak, na, na głoda fosa. Tak. Podróż przez północno-wschodnią część Islandii była dla nas czymś niesamowitym. Dostarczyła niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Wyruszyliśmy z Olafsfjordur wprost ku stolicy wschodniej części Islandii, Eivstadir. Wszystkie noclegi spędziliśmy pod namiotem na polach kempingowych. Zarówno o tym, jak i o miejscach, które odwiedziliśmy, opowiemy w kolejnych filmach. Pojadli, popili, ruszamy drogę. To nasz chlew. Udało nam się dotrzeć do Egistadir. Dzień był bardzo zwariowany. Wiało, podało. Ostatecznie udało nam się tutaj dojechać, rozbić namiot. Siedzieliśmy, czekaliśmy, graliśmy w skrable, ale tym oto pięknym zachodem słońca ten dzień nas nagrodził. Idziemy troszkę pozwiedzać, a jutro mam nadzieję, że zobaczymy i pokażemy Wam więcej w troszkę lepszym świetle.